Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, hope uh, you all are fine, all are good. Uh, by the grace of Almighty Allah, I'm your <coughs> chemistry tutor, uh, Yasser sir. Um, <coughs> today, uh, my uh, lecture is related to the class 12th, and uh, I have taken this uh, topic from the unit Undergraduate Ketones and Carboxylic like Acids. This is one of the most important units. So far as uh, your uh, semester uh, examinations, final examinations, board examinations, and your uh, uh, especially competitive examinations are concerned, this is a very very important unit. Uh, so before I start this uh, uh, this lecture, this reaction, uh, I want you to listen uh, to the message carefully. Uh, basically, uh, हम ने जो initiative लिया है, बहुत सारे teachers ने already दे लिया है, मैं तो मैं तो अब start कर रहा हूँ. सो दैट आप बच्चों का ये जो है तालीमी साल जो है तालीमी ये जो महीने हैं ये जाया ना हो जाए कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी अमल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम ऐसे नहीं कर सकते लेकिन फिर भी टीचर्स काफी कोशिश कर रहे हैं अपनी लेवल पे तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को केली फॉलो कीजिए सो दैट आपको बेनिफिट मिले और इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इस मुसीबत से आजाद करें हमें इस मुसीबत से बचाएं हमारे गुनाहों को माफ करें सो दैट जो है हम फिर से अपनी जो है नॉर्मल जिंदगी जो है बसर करने की कोशिश करें तो बिफोर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपर्ली आई वांट यू टू लिसन टू दिस लेक्चर केयरफुली दैट टुडे सिंस द यूनिट इज अबाउट अल्डेहाइड स्किलोज एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने अल्डेहाइड्स के लिए एक छोटी सी रिएक्शन जो है मैंने यहां पे आज पढ़ाने को सोचा एंड उस रिएक्शन में उस रिएक्शन को हम सिटफनस रिडक्शन कहते हैं मैं इस रिएक्शन की डिटेल्स आपको बता बताऊंगा और सिटफनस रिडक्शन जो एक ऐसी रिएक्शन है एक ऐसे रिडक्शन है जिससे हम अल्डेहाइड इसको प्रिपेयर करते हैं अल्डेहाइड इसको बनाते हैं लेकिन अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सवाल होगा सर अल्डेहाइड इसको देखे मैं आप उनको इनके लिए बताता हूं वो कंपाउंड्स जिनमें सी एच ओ ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा मैं फिर से कह रहा हूं वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा सी एच ओ ग्रुप होगा यानी कि सी के सी एच के साथ बॉन्ड बने और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहां से फ्री वैलेंस है जिसके लिए आप अलगर ग्रुप या कोई और ग्रुप डाल सकते हो आर ग्रुप उन कंपाउंड्स को आप जो अल्डेहाइड कहते हो बिकॉज मुझे यहां पर प्रपेयर क्या करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर्टी अल्डेहाइड बनाना है यानी कि ये ग्रुप मुझे बनवाना है यहां पर तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं अल्डेहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सी एच ओ ग्रुप एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है दूसरी बात मैंने यहां पे एक और फंक्शन ग्रुप लिया है सी ट्रिपल बॉन्ड एन जहां पे भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिखे आप समझ लेना उन कंपाउंड्स को हम नाइट्राइड कहते हैं या बेटा उनको हम कॉमन नेम में साइनाइड भी कहते हैं मैं फिर से कह रहा हूं अल्डेहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सी एच ओ ग्रुप एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्राइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है अब आप कहोगे सर अगर हमने अल्डेहाइड प्रिपेयर करने हैं तो ये क्यों बिकॉज इस रिएक्शन में हम स्टार्टिंग मटेरियल नाइट्राइड ही लेते हैं तो बिफोर वी विल डिस्कस दिस रिएक्शन विद मैकेनिज्म आई वांट यू टू लुक एट द ओवर व्यू ऑफ दिस रिएक्शन स्टेफनस रिडक्शन में क्या किया जाता है स्टेफनस रिडक्शन में नाइट्राइड लिए जाते हैं अल्काइल नाइट्राइड आप देख लीजिए मैंने आर ग्रुप यहां पर डाला मैंने यहां पर आर डाला तो आर सी ट्रिपल बोर्ड है उनको अल्काइल नाइट्राइल कहते हैं ये इस रिएक्शन के साथ जगह ट्रीट करते हैं मैं यहां पर अगर आप देख सकते हो एसेंशियल टू और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ है इसको सिटफनस रिएजेंट कहते हैं सिटफनस रिएजेंट सिटफनस रिएजेंट में सिटानस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एंड रिमेंबर दिस पॉइंट इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्लीज अंडरस्टैंड इट दिस इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब ये रिड्यूस करवाता है दूसरे सब्सटेंसेस को तो ये किसकी रिडक्शन करवाएगा जिसका जिस पे आपने इसको ऐड किया है तो इसकी रिडक्शन करेगा और ड्यूरिंग रिड्यूसिंग अल्काइल नाइट्राइड ये खुद जगह ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडेशन होगी इसकी ये चीजें आपको पता होगी रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद उसकी ऑक्सीडेशन होती है अब जब इसकी रिडक्शन करवाता है तो वहां पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है देखिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे होगा मैं कैसे समझाऊंगा और वहां पे सी डबल बॉन्ड एन आ रहा है और एच दो आ रहा है इस कंपाउंड को इमीन कहते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पे भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच We call those compounds as imines. I M I N E. इनको imines कहते हैं. और imine जब बना, उसके बाद उसकी hydrolysis की जाती है. Acidic medium तो है ही ऐसे ही. वहाँ पे जिगर aldehyde बनता है. देखिए R और C जो group automatically आ जाता है. Ammonia gas जो है वो बाहर निकलता है. ठीक है. Reaction आपको समझ आएगी. किसके दरमियान करनी है आपको बाद में हम mechanism समझाएंगे. Alkyl nitride लेना है. उसको cyanous chloride and the Stefan's reagent के साथ treat करना है, जो कि reducing agent है. वहाँ पे आपका intermediate product imine बनेगा और imine की आप hydrolysis करके आपको aldehyde मिलेगा. ठीक है? अब देखिए mechanism बात है. Mechanism
इसकी खुद क्या होगी इसकी डेस्ट्रूमेंट खुद ऑक्सीडेशन होती है तो कैसे होती है आपको पता है स्पेनस क्लोराइड की जो फॉर्मूला है वो है एस एन सी एल टू और एस एन सी एल टू जो है वो चेंज होता है यानी कि रिडक्शन तो कर रहा है लेकिन खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के दौरान ये कंपाउंड खुद चेंज होगा टू एस एन सी एल फोर अब आपको आगे सर इसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई आपको पता है क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस वन होता है बिकॉज हेलोजन का माइनस वन है यहाँ पे कितने क्लोरीन है दो है तो इसका दो का हो गया माइनस टू अब दो का जब माइनस टू हुआ तो इनके साथ मेटल जो एंटीन है तो इसमें क्या चार्ज चढ़ेगा प्लस टू ये तो सबको आता है देखिए अब यहाँ पे आते हैं जब सिटेनस क्लोराइड सिटेनस क्लोराइड सिटेनिक क्लोराइड में चेंज होता है तो यहाँ पे चार क्लोरिन एटम इसका मतलब क्या हुआ एक का तो माइनस वन है चार के कितने हो गए माइनस फोर तो पता मुझे टीन पे क्या आएगा प्लस फोर अब आप अगर दिमाग लड़ाएंगे मुझे बताओ टीन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है सर वो प्लस टू से प्लस फोर में जा रहा है क्या प्लस टू टू प्लस फोर हम ये नहीं कह सकते इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो पता ही है क्या इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई है जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो एक एक्ट क्या करेगा रिड्यूस इमेज एक्ट करेगा लेकिन इस ऑक्सीडेशन के दौरान देखिए प्लस टू से प्लस फोर इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए बात है मैं दिखाऊंगा मैं फिर से कह रहा हूं ये एक्ट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इसका मतलब है ये खुद क्या करेगा एक्ट रिड्यूस इमेजन नाउ कमिंग टू द मेन मैकेजम ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट मैंने अलगाइन लाइट्रा लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन देखिए जगह आपको पता है अल्का नाइट्रोन में जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 नाइट्रोजन की क्या है नाइट्रोजन की दो थ्री है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कार्बन से ज्यादा है तो बताओ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए ये किसकी तरफ ज्यादा हो गए ये नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होगी जब नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज जाएगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज जितना इस पे स्लाइड नेगेटिव आएगा उतना ही इस पे स्लाइड पॉजिटिव आएगा तो इस नाइट्रोजन के होने की वजह से इस कार्बन पे क्या हुआ सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबको समझ आए अब जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा इनकी सोचेगा यार मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने कम करा दी अब आप क्या कर रहे हो काम आपने तो ये रिएजन डाला स्टेफन रेजन आपने तो स्टैंड क्लोराइड डाला और स्टैंड क्लोराइड जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या दे रहा है दो इलेक्ट्रॉन तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहां से निकले थे ये इस कार्बन को मिल रहे हैं तो टेंशन नहीं ले ठीक है ना इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने तुम्हारी कम कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहे स्टैंड क्लोराइड को क्या तो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे तो टेंशन मत ले लेकिन उसकी वजह से क्या है कार्बन खाली चार बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर कार्बन इज टेट्रा कॉर्ड आप क्लास टेन से पढ़ के आए हो कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड फाइव बॉन्ड सॉरी तो यहाँ पे पांचवा बॉन्ड बन रहा है पांचवा बॉन्ड बनेगा नहीं इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटता है फाइव बॉन्ड ब्रेक होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन का रहेंगे बताओ मुझे बनता क्या यहाँ पे बनेगा ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड अब चेंज होगा डबल बॉन्ड एन अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले इसमें भी नेगेटिव चलेगा इसमें भी नेगेटिव चलेगा कुछ स्टूडेंट्स को अब ये डायरेक्ट समझ नहीं आएगा मैं समझाऊंगा जब ये बॉन्ड टूटा यहाँ इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे एक था नाइट्रोजन का एक था कार्बन का लेकिन जब नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन तेरा अपनी तरफ लिए इसका मतलब है एक तो अपना ही था उसको लेकिन उसने एक इस कार्बन का लिया जब इसने एक इस कार्बन का लिया तो ये कार्बन क्या करता है काम ये यहां से दो ले रहा है एक तो इसको अपना मिल गया ठीक है लेकिन उसको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है उस एक्स्ट्रा की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा सबको समझ आया और नाइट्रोजन पर इससे इलेक्ट्रॉन पेयर आ ही गई तो उस पर तो नेगेटिव आएगा अब दो नेगेटिव एक साथ है तो ये चार्ज है तो आपको क्या बताइए स्टेबल कंडीशन बिल्कुल नहीं जरा स्टेबल कंडीशन चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल दे आर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल व्हाट विल हैपन यू डोंट हैव टू वरी देयर इज एन एससीएल देयर इज एन एससीएल प्रेजेंट इन द सिस्टम और एससीएल में देखो आपको दो H+ चाहिए आपको H+ चाहिए और आपको दो H+ चाहिए देखिए यहां पे H+ चाहिए आपको बिकॉज़ आपको यहां पे भी H देना है यहां पे भी H देना तो आप कितने लेंगे आप टू ले लेंगे देखिए एक H+ इसके पास जाएगा एक H+ इसके पास जाएगा आपका होगी सर क्यों जाएगा बिकॉज एस सी एल तो मीडियो में लिया है ना आपने यहाँ पे तो चार्ज क्रिएट हो गया क्या वहां पे सीएल नेगेटिव जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव रिटर्स तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही जाएगा जब हाइड्रोजन गया सर मुझे बता बना क्या देखो आर सिंगल बॉन्ड सी अब सी प
तो क्या हुआ अल्काइल नाइट्रोइल जब स्टैंड हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट होता है वहां पे आपका इमीन बन रहा है तो बताइए इसकी क्या हुई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये रिडक्शन नहीं है 100 परसेंट रिडक्शन है जब इसकी रिडक्शन हुई है किसने दी किसने तो देखिए इसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है हंड्रेड परसेंट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन तो इसके बाद वाला सीन क्या है यानी कि हाइड्रोलिस आप कैसे करेंगे लेकिन मैं चाहता हूं प्लीज आप इसका स्क्रीन शॉट तब तक लीजिए अगर आपको ये नोट डाउन करना है प्लीज ठीक है स्क्रीन शॉट तो चलो ठीक है उम्मीद है आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा तो अब हम यहां से कहानी जो आगे वाला सीन है वो स्टार्ट करेंगे देखिए क्या होता है अब जो हमें ये जो इमीन हमारा बना था आर सी एच डबल बॉन्ड एच देखिए आप एड्रोजन आपकी नोन पे है व्हाट विल हैपन सर यहां तो फिर से वही कहानी आ गई आपने कहा था पैरिस्टर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कार्बन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल मोर टूवर्ड्स हाइड्रोजन दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव कार्बन विल डेवलप डेवलप पॉस्ट यहां पे भी वही सीन है नाइट्रोजन तो फिर भी उधर ही है क्या यहां से फिर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड पोलर होगा इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पर डेल्टा पॉस्ट आएगा यस माय डियर स्टूडेंट्स वही सीन है यहां पे फिर से डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहां फिर से डेल्टा नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ सर फिर से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी अब यहां पे क्या है यहां पे आप दूसरे स्टेप में वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो हमेशा याद रखिए जब भी आप रिएक्शन देखोगे और रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है पहले एक स्टेप में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है जब कंप्लीट होती है तो वहां पर क्या बना आपका इमीन बना अब इमीन जब बना इसके इसका मतलब ये हुआ अब ये प्रेजेंट नहीं है डी स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट नहीं है यानी कि इसके साथ रिएक्शन कंप्लीट हुई है हाँ थोड़ा वो हो सकता है लेकिन मोस्टली ये रिएक्ट कर चुका है अब नेक्स्ट रिएक्शन की बारी आप ये अटैक करेगा आप ये रिएक्ट करेगा बात समझ आ रही है तो क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर ट्रीट कर रहा है देखो वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपको पता है वॉटर जो है वो एच है और वॉटर में ऑक्सीजन पे कितने होती है लोअर पेयर डी स्टूडेंट दो होती है ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है यहाँ पे तो लोअर पेयर ऑक्सीजन पे ऑलरेडी अवेलेबल है क्या ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को देगा समझिए ध्यान लगाइए ऑलरेडी यहां पे लोन पेयर अवेलेबल है और ऊपर से डेल्टा नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जब चार्ज भी नेगेटिव होता है सो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल इट विल नॉट गो देयर सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन सबको समझ आ रहा है क्या कार्बन फिर से यहां पे पांच बॉन्ड बनाने की सूरत में आ गया देखिए 1 2 3 4 ये पांचवा बन रहा है ये बनेगा लेकिन ये बनेगा लेकिन उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से ये पाए बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर आप बॉन्ड बना रहे हो फिर तोड़ रहे हो फायदा क्या एक बना रहे हो दूसरा तोड़ रहे हो तो बना ही नहीं ना यहां पे डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान जब लोन पेयर शेयर होगी यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पे ब्रेक क्या हो रहा है पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड इज अग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देव दिस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस सो वट विल एपन देर विल बी आर सी उसके बाद है सी एच चेक इट आउट और उसके बाद है चलो ठीक है मैं ऑक्सीजन के साथ फिलहाल इसका बॉन्ड बनाऊंगा ओ एच बिकॉज ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ने दो हाइड्रोजन आइटम्स बॉन्डेड है लेकिन एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने जो डोनेट किया उसकी वजह से उस पर चढ़ेगा चार्ज पॉजिटिव जब उस पर चार, चार चढ़ेगा पॉजिटिव तो वो मैंने फिलहाल दिखा दिया और बाद में रहा क्या देखो डबल बॉन्ड चेंज हुआ क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड एन एच लेकिन सिंस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पर चली गई उस पर नेगेटिव आएगा सबको समझ आया अब देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई है फिर से चार्ज क्रिएट हुआ सर चार्ज मेक इज दिस्टम अनस्टेबल अफकोर्स चार्ज मेक इज द सिस्टम अनस्टेबल सो वॉट विल हैपन यहां पे आप देखिए आप सीन क्या है ऑक्सीजन की अगर इस ये जो यहाँ पे मैंने ये जो कंपाउंड बनाया जिसपे चार्ज है अगर आप देखोगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कोई है तो वो ऑक्सीजन है दूसरी बात इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है सो इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये बर्दाश्त नहीं करेगा इट्स नॉट ए गुड थिंग वॉट विल हैपन ये इस बॉन्ड को बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ये कहेगा कि मैं पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं अब इस या इस पर भी दिखा सकते हो तो इस वाले हाइड्रोजन पे बहुत जरूर है ये कह रहा है मैं किस मुसीबत में फंस गया ये हाइड्रोजन जो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खींच रहा है बिकॉज उसमें पॉजिटिव किसी ने डाला है मैं क्या करूँ तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि क्योंकि इस पे चार्ज तो आएगा ना इस पे चार्ज तो आएगा ना डेल्टा पॉजिटिव जितना चार्ज सिस्टम में कंसंट्रेट होता है ना उतनी डिस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो ये क्या कर रहा है पे क्या? जब
सिंगल बॉन्ड देखिए यहां पे ये तो सी एच है सबको समझ आया अब सी एच के साथ एक एच तो चला गया बचे कितने एक ही एच तो मैं लिखूंगा ओ एच पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस हुआ बिकॉज वो भी शिफ्ट हुए थे और यहां पर सिंगल बॉन्ड एन एच नेगेटिव ने इस एच को खींचा तो ये बन गया एनिश टू सबको समझ आ रहा है तो देखिए यहां पर कंपाउंड ये बन गया नाइट्रोजन पर फिर से लोन भी आ गया अब यहां पर आगे वाला सीन क्या है तो मैं यहां पर ये इरेज करता हूं चलिए ऊपर वाला जो है मुझे लगता है आपने वो लिखा होगा चलिए स्टूडेंट्स में ये इरेज करता हूं अब देखिए आगे वाला सीन क्या है अब यहां पे मसला क्या होता है देखिए फिर से ये हाइड्रोजन यहां पे ऑक्सीजन के साथ है यहां पे भी कुछ हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन के साथ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड तो पोलर है ही उसमें तो कोई शक नहीं है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो पता है यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव नाइट्रोजन पे होगा डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे होगा लेकिन ये हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये मान लो जो दो ये बाई है आपसे ठीक है ना तो ये बाई इसको कह रहा है यार तुम नाइट्रोजन के साथ यानी कि तुम उस वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो जहां पे तुम्हारा तुम पे जुल्म कम हो रहा है मैं उस वाले कॉलेज में पढ़ रहा हूं जहां पर तुझ पर जुल्म ज्यादा हो रहा है तो यार मैं क्या करूं देखो यहां पर इसमें जुल्म ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिक भी ज्यादा है तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा यहां पे कम है तो क्या कह रहा है ये लास्ट में आके बोल रहे इसको यार मुझे अपने आपके कॉलेज में जाना है बिकॉज मैं ज्यादा जुम्मन बर्दाश्त नहीं कर सकता जब आप नहीं करोगे दो हाइड्रोजन तो मैं क्यों करूं तो यहां पे क्या हो रहा है ये नाइट्रोजन इसको वेलकम करता है बोलता है इसको आ जाए तुम्हारे पास जब ये नाइट्रोजन इसको लेता है देखो तो ये क्या करता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोल रहा है मैं तो निकल गया उसके साथ तू मेरे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो मुझे वहां से मिल गया तू ले अपने इलेक्ट्रॉन तो ये सारा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है देखिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है एरो की तरफ कंसंट्रेट कीजिए लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है चार देखिए वन टू हाइड्रोजन के साथ तीसरा यहां से था चौथा तो ऑलरेडी था अब पांचवा बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड जो पांचवा बॉन्ड आ गया ये पांच हो गए ना ये और इस पे क्या आया था देखो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसमें तो पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव की वजह से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बढ़ेगी तो उस रीजन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे देखिए सर मुझे बताओ बना क्या देखिए आर तो आर की जगह है आर देखिए सिंगल बॉन्ड सी एच तो था ही और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऊपर लिखूंगा ये देखो आर है प्लस अब देखो एन एच टू इसने इसके साथ जुड़ा था तो हो गया एनएस थ्री लेकिन इसमें पॉस्ट टू आ गया था इसने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो बन गया था एनएस थ्री अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए आपका आर डेड बनाना था ना देखिए आर डेड आपका बन गया आर सी एच और अमोनिया गैस जो है बाहर निकला अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता था सर यहां पर तो पाई बॉन्ड बन रहा है सिग्मा ब्रेक हो रहा है तो ये कैसे होगा बिकॉज पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से बिकॉज यहां पे अगर आप थर्मोडाइनमिकली देखोगे यहां पे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है टू प्रोडक्ट्स बन रहे सो इट इज एंट्रोपी ड्रिवन फैक्टर तो थर्मोडाइनमिकली दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड यूर अल्डेड इज फॉर्म सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिफर रिडक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्डेड मैंने खाली ये क्रिएशन दिखाई एंड दिस वॉज अ ट्रायल वीडियो दिस वॉज अ वीडियो लेक्शन ऑफ फर्स्ट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली एंड इनशाला वी विल इनशाला अपलोड मोर लेक्चर्स फॉर यू एंड स्पेशली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड जिन बच्चों को नीट या जेई में जाना है तो प्लीज फोकस करें इस चीज पे हम बहुत मेहनत करेंगे इनशाला आप लोगों के लिए तो आप भी प्लीज मेहनत कीजिए तो मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टिल दिन फी अल्लाह असल वरम्ह